Warum sollte man denn auch zurück zur Bar gehen? Ja klar, wir behalten einfach das ganze Geld. Klar, warum nicht? Äh, verarschen praktisch die Mafia. Das ist nicht so gut. Wo ist denn der Kerl? Hä? Fail? Ist ein Bug? Vielleicht muss ich mich schlafen legen. Lass mich raten. Unterwäsche. Oh, Kapitel 4. Okay, man muss sich schlafen legen. Murphy's Gesetz. Little Italy. 11. Februar 19... Warte mal, Little Italy? Oh, Mann. Ach so, ist der Stadtabteil bestimmt. 1945. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Na klar. So. Äh, erstmal einsaugen. Ja, erstmal was essen. Cola, ja, ja, äh, klar. Warum nicht? Kriegt man auch noch mehr zu essen? Ich will noch mehr zu essen. Yay. So. Wasser aufdrehen. Und es sieht immer noch so schmutzig aus wie vor. Naja, tolle Poster. <lacht> ähm. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, dieser Umfang des Spiels, der überrascht mich wirklich. Hier hat sich 2K anscheinend wirklich Mühe gegeben. Denn, ähm. Wie man sehen kann, man kann Kleidung wechseln, man kann Wasser anmachen, man kann im Kühlschrank was trinken, man kann schlafen. Also das ist wirklich unglaublich, wie viel Detailverliebtheit 2K hier bewiesen hat. So. Und auch die Ladezeiten, also dass, dass es gar keine Ladezeit gibt, wenn man sich was ansieht. Finde ich auch sehr nice. Mal jetzt mal die Tür zu machen. Ja, nicht drin bleiben, ne? Das finde ich das Blöde an den Türen schließen. Man muss dann außen stehen, damit man nicht wieder reingedrückt wird. Das gibt keinen Sinn, aber naja. Gut, was will man machen, ne? Nicht jedes Spiel ist perfekt. Fenster schließen. Man kann sogar Fenster schließen, die man, die gar nicht wichtig sind für die Story oder so. Das Spiel ist einfach nur geil. Es gibt Tankstellen, es gibt Bars, es gibt alles. Es ist unglaublich. In GTA 4 gibt es zwar auch Bars und Restaurants und so, aber nur sehr wenig. Und davon sehen auch ja. etwa alle gleich aus und man kann da nichts wirklich drin machen, außer einem Internetcafé. So Leute, ah, da vorne ist ein Wagen. Das ist aber nicht mein Alter, ne? Nee. Oh, da vorne kommt noch Polizei. Äh, ja. Hätte ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Was? Körperbau. Alles klar. Äh, ja, okay. So, F. Ach, gedrückt. Ey, ich vergesse das immer wieder. So. La la la. Oh, oh, Polizei. Naja, die denken, dass wir in meinem Wagen. Ist es ja jetzt auch. Muhaha. Ich dachte gerade, der würde qualmen. <lacht> ah. Na, schon in den Wagen gekracht. Egal. Ach, ich darf nicht vergessen, sich durch ein paar Cuts zu machen. Na, ich parke richtig. Ich will ja keine Knolle hier bekommen, ne? Ja. So, kann ich nicht toll parken. Ich bin Meisterparker. Kann das sein, dass es jetzt mehr schneller als vorhin? Kommt mir auf jeden Fall so vor. Es gehen mich seine beschissenen Probleme an. Wen habt ihr denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, äh, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Ruhe bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu es! Jetzt! Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. 
Plus, äh, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadt Mitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn es so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Du kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reindrehen. Hey, keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Und wir kriegen ein neues Outfit. I'm happy. Very happy. Ähm... Ja, ich musste kurz äh, bei Windows Win Windows 7 äh, keine Ahnung, wenn ich in Game bin und im Fenstermodus, dann meint der halt manchmal äh, da unten äh, an der Taskleiste einfach mal so äh, das ist so Preview von dem Fenster anzuzeigen. Ich habe keine Ahnung, warum er das macht, aber naja, gut, das will man machen. So, ähm, äh, Auto, wir brauchen ein Auto. Ich habe ein Auto. Das ist jetzt sogar meins. Ein neues Auto. Ähm. Hey, das ist es am Hafen gelaufen. Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber noch klein Schiss. Er quetscht das letzte aus den Dockarbeitern raus. Wie damals bei meinem alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek wahr. Der hat noch bessere Jobs als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Das wäre toll. Dun, dun, dun. Äh, nicht fahren. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Hey, hat er das gerade wirklich gesagt? Cool. Dass die Charaktere so interaktive Dialoge haben, finde ich auch nice. Oh, da ist Polizei. Vielleicht sollten wir ein bisschen langsamer machen. Ich mache mal die Geschwindigkeitsbegrenzung an. Wir sind ja ganz normale Monteure. Da sollten wir jetzt nicht allzu sehr auffallen. Wäre vielleicht besser. Na, außerdem macht es auch mehr Spaß. Es trägt zum Feeling dabei. So. Ich werde jetzt nicht einfach in der Mitte durchfahren. Ganz einfach, weil es auch mal Spaß macht, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, die es in Amerika natürlich nicht gibt. Also nicht unsere, aber ja, die haben ihre eigene halt. Oh, hallo Polizei. Ja, ich, ich bin ich bin ein ganz normaler Monteur hier mit meinem Freund. Die hupen ja nicht mal. In GTA 4, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung gehalten hätte, hätten die direkt gehupt. Hat die Polizei gerade gehupt? Verdammt nochmal. Warum? So. Hier sind wir richtig. Ja, nicht perfektes Parken, aber what soll's. So, wir haben sogar eine Tasche. An wen erinnert mich das? An wen erinnert mich diese Tasche? An Indy? Äh, ich glaube nicht. Wen erinnern mich die? Ja, ich glaube doch an Indy. Ja, keine Ahnung. Egal. So, gehen wir mal rein. Müssen wir das Schloss echt knacken? Warum müssen wir das denn knacken? Ich dachte, wir sind normal im Mund. Ach so. Verdammt. Na. Das heißt natürlich nicht, dass wir unbedingt den Schlüssel haben. So. Wow, oh, what the... Was ist das denn? Ist auf jeden Fall keine Plätze. Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber ja, alles ja, raus, klar. was ihr Auf habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 1031 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 1031, Einwohner ja, ja, sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ah, scheiße. Leg Los, nicht kommt nichts wie raus hier. Ah. 
Na toll. Typisch möchte gern Gangster. Oh, zum Teufel wartet ihr. Sagt alles ein, Jungs. Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Na los Bullen. doch, nicht zu raus hier. Ich kann nicht bin, Ich kann vielleicht doch schon. die Bullen. Na, ja, wenn die nicht aufgekreuzt, wäre alles glatt gelaufen. Aber nein. Ach, egal. Einfach aufmachen. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Äh, willst du denn? Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Pff, ist gar nichts nötig. Komm schon, du scheiß Teggy, auf. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Cool. Die schießen nicht mehr auf mich. Zum Aber sie sind gleich da. Wir nicht Ihr sitzt fest. Bin ich aber nicht gut jetzt. Ich wollte jetzt gerne Claimer auf der Pl Treppe platzieren. Ja, Scheiße. Das ist aber nicht Call of Duty. Schade. Schade. Eigentlich. Was zur Hölle war das? Scheiße, wieder eine Sackgasse. Och nö. Uh. Na, jetzt haben wir wirklich Probleme. Hey, der hat Munition. Munition hol. Munition ist immer gut. Gib. Was denn? Was soll ich dir geben? Wir gar nicht. Oh, sind schon tot. Weg hier. Man hat wenig Leben in dem Spiel. Ist mir gerade aufgefallen. Nice Moves, die die da drauf haben. So, let's go. Wow, wie? Gibt da irgendwie eine Taste für? Ach, scheiße. Komm schon. Wie denn? Ah, ich muss nur den Typen töten. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Na. <lacht> Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Na, die Cops haben Schiss. Die kümmert also auch nur das Geld und nicht die Bullen. das Gesetz. Keine Bewegung, Polizei! Ihr sitzt fest! Na, das wage ich doch zu bezweifeln. Ist der gerade runtergefallen? Na. <lacht> Wie er einfach nur runterfällt. Depp. Ja, das sieht steilig aus. Ich bin Sam Fischer. Okay, bin ich nicht, aber. Was? Wo der denn her? Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Oh, das ging schnell. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Und klar. Ich finde die Moves sehr geil bis jetzt. Geh raus. Ja, der braucht aber ein bisschen. Das glaubt uns ja nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Ich habe nicht mehr viel Munition, fällt mir gerade auf. Aber ich habe ja noch diese Magnum. Verpiss dich, Bulle! Ich bin unschuldig! Schnauze, du Drecksack, zeig ein! Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. <lacht> Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Scheiße. Problem! Her mit der Tasche! Ich liefere das Zeug ab! Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Ja, das ist klar. Warte, nein! Kehr zu Joey, um den Tag zu beenden. Nein! Das ist schlecht. Plus 1000, ist klar. Was zur Hölle? Gibt's einen anderen Weg hier raus? Da vorne sind überall Korps. Und ich, die suchen mich. Nicht gut. Oh, das mache ich besser nicht. Scheiße, die kommen. Weg hier. Alles klar, sieht gut aus. 